Hola, buenas tardes a todos y a todas. Voy a compartir pantalla y vamos a tratar de completar la resolución del práctico 16.1. Entonces voy a compartir pantalla. Ahí estamos, compartimos pantalla. Y voy a poner, voy a sacar mi cara para que no sea perturbadora, para poder entender un poco mejor el práctico. Bueno, acá teníamos nuestra zona de trabajo original del TP15, que hicimos las distintas etapas. Ahora, sobre ese TP15, sobre la zona de la, trabajo, vamos a agregar la, el DEM, que en el DEM, se acuerdan que una propuesta era cambiar la simbología, el poner pseudo color monobanda y probar alguna de estas combinaciones. Yo probé esa, pero también puede ser esta, o cualquier otra que ustedes para poder <coughs> determinar mejor eh, las alturas. Bueno, otra capa que también eh, había que levantar era la ortofoto. Como ustedes verán, es un sector de mucho mayor detalle, que esto, como decíamos en el práctico, se realizó con un dron hace alrededor de más o menos dos años. Entonces, en ese sector es donde vamos a hacer nuestro mapa de detalle, digamos, del Cerro Morado. Así que, bueno, sacamos este área de estudio... Así que tenemos el DEM, nuestra ortofoto, que como verán, ustedes seguro que ya la mayoría terminó el práctico, han podido comprobar cómo se puede trabajar bastante bien con el zoom. Bueno, en primera instancia, eh, vamos a hacer el mapeo de los afloramientos. Nosotros ya habíamos determinado en el TP5 la, las unidades, que eran complejos magmáticos en Ñorco, las formaciones de las pircas, del carbónico y la cuesta patquía del térmico, y después todo lo que es el sedimento eh, moderno, lo que se llama relleno moderno, cenozoico. Entonces, bueno, en base a eso, eh, podemos mapear esas unidades. Como les decía, primero el complejo magmático en Uñorco, después la formación de las pircas, que yo determiné, la subdividí en dos, por ahí, si ustedes, varios, seguro que la pueden subdividir en otra unidad más, que sería por este sector. Después, la formación la cuesta del pérmico, que yo también la subdividí en dos, la base de la formación y todo lo que es este sector, que se determinaba así como, como un sombrerito, por ahí que es más resistente, es de otro material. Y después... Todo el resto sería el relleno modal. Una cosa importante, va, ah, importante no, es un, una cuestión que después les va a servir para la columna, es poder grabar con respecto a los estilos. Bueno, yo acá elegí estilos, le puse a cada miembro el nombre, las pircas miembro A, miembro B, la cuesta es una opción, seguro que ustedes hicieron otra. Entonces yo lo que hice fue guardar estilo. O sea, ya elegí y conforme con, el, con la simbología y pongo guardar estilo. Entonces voy acá y guardo el estilo. Y le puse estilo TP16. Guardamos el estilo, lo reemplazamos y cerramos. Ahí se grabó. Bueno. Entonces después también habíamos determinado a través de, de la ortofoto, podemos las curvas, que acá están determinadas con una equidistancia de 5 metros. Completamos los caminos, que ya lo teníamos del, del otro práctico. Completamos el, el drenaje. Entonces ahora, después que tenemos toda esa, esa parte, vamos a tener que, vamos a determinar, aprovechando el zoom, el detalle que nos da esta imagen, vamos a empezar a determinar el, el rumbo e inclinación de estas capas. Yo voy a cerrar acá. Vamos a poner esto bien acá. 
Bueno, entonces se acuerdan, la, la opción era determinar, este, usar el GMD. Entonces en principio tenemos que marcar tres puntos. Yo por ejemplo acá marqué, se voy a sacar las curvas para que no empañen mucho la pantalla. Yo marqué esos tres puntos sobre una determinada capa. Traté que no sean muy este, seguidos. Entonces ahora lo que tengo que determinar es el valor de la, del Z. Una opción es con el identificador de objetos espaciales y parado en la capa del DEM, determinar el valor de Z. Entonces yo toco ese, ese identificador, toco en el punto y ahí me da la opción y así podría ser con los otros puntos. No tengo que cerrar, volver otra vez a hacer ahí y ahí me va dando la opción de todos los puntos. Pero acá tengo solamente tres, pero ustedes determinan un tren bastante más grande de puntos, por eso está la opción de eh, este complemento, que este complemento, como todos, se bajan de acá, complemento, administrador de complementos, y ponen el nombre del complemento, y eh, ahí lo pueden cargar. Entonces, es el Point Sampling Tool. Entonces ahí abrimos ese complemento, nos paramos en el ID, el número, y en el DEM del complemento, Perdón, ahí, y ahí. Entonces, ponemos cross y ahí tenemos que cargarlo en otro, en otro archivo. Entonces vamos ahí, buscamos levantamiento, TP16. Yo le voy a cargar con, con shape, que sean en vez de eh, puntos, le voy a poner puntos. Eh, Ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia. Entonces ahí vamos a ver, subo arriba de todo, puntos ejemplo, y podemos ver que ya nos determinó automáticamente las cotas de todos los puntos. Bueno. Ahora lo que tenemos que hacer es determinar el valor de X y de Y. Así que vamos a la calculadora de campos. Ponemos nombre del campo de salida. En este caso vamos a poner X Listing. Le ponemos acá número decimal real para que tenga tres decimales. Y ponemos pesos X. Con esa fórmula eh, tendría que determinar. Entonces acá ya tenemos el valor de la X. De la misma forma vamos a la calculadora de campos y ponemos el campo y que va a ser norte. Acá también, tres decimales, número decimal, entonces le ponemos pesos y. Y ahí tenemos los valores de X y Z. Bueno, nosotros podemos, eh, ahora lo que nos faltaría, con la ayuda del GMB, es determinar los valores de azimut e inclinación. Bueno, hay dos opciones. Por lo menos la que yo usé, yo lo usé directamente aquí, sin otra opción, es exportar. Acá ponemos guardar objeto como, como tabla Excel, entonces acá le podemos poner Puntos ejemplo, como le hemos puesto en el shape. Chequeamos que esté la zona todo, todo correcto. Y bueno, 
Acá vamos a tener lo, los, los puntos, o si no, también vamos a tener acá puntos ejemplo. Una cosa importante acá a chequear es que nos queden exactamente igual los, los valores. Fíjense que algunos han tenido problemas con los puntos y las comas. Entonces una opción es acá en la tabla de Excel, determinar el valor de crear otro campo nuevo, uno que sea Simut, e inclinación. Esa puede ser una opción. O si no, directamente hacerlo aquí. Crear un, un campo nuevo. Entonces pongo campo nuevo, que sea azimut. Le puedo poner el número entero, 64 bits, y los lugares 5. En ese caso, que nosotros le quisiéramos poner el número decimal, también con dos decimales, en caso que, la, que nos dé con fracción el rumbo de inclinación, entonces vamos a poner el número decimal azimut. Ya creamos esa capa y también creamos un nuevo campo que se va a llamar inclinación. No entra, pero bueno, podemos poner así. Decimal real, 5, y acá le ponemos 2 como, como en el otro. Bueno, grabamos. Y ahora sí, nos vamos a tener que ir a abrir el GMD para poder determinar cuál es el rumbo y usamiento de esos puntos. Abrimos GMD, lo ubicamos acá, lo achicamos. Entonces básicamente acá tenemos los tres puntos. Empezamos a ingresar los valores, control C, Control-V, o sea que copiamos y pegamos cada punto. Ahí, por ahí hacemos rapidito porque ya están ustedes seguro ya cancheros con esto. Que por ahí ha sido medio complicado hasta encontrarle la vuelta. Vamos a ver qué valor nos da. Entonces hacemos así... Perdón, este no se me copió, copió, copiar, pegar, copiar y pegar. Bueno, entonces ahí ya tenemos que nos dio una simut de 295,64 y una inclinación de 20,54. Entonces van a ser los valores para cualquiera de estos tres puntos. Ustedes se acuerdan cuando hicimos con el mapita. Entonces este va a ser 295, acá tenemos coma, con 64, 295 con 64, 295 con 64, y la inclinación 20 con 54, 20 con 54, 20 con 54. Entonces, ya tendríamos nuestro primer dato de rumbo de inclinación, que, que le hemos determinado en nuestro punto ejemplo. A, eh, marcar el símbolo. Entonces elegimos acá, marcador sencillo, ponemos en vez de marcador sencillo, C, B, G, vamos a nuestra carpeta Geology, y ahí elegimos el símbolo, que es este, de rumbo e inclinación. Vamos a aumentar el tamaño, vamos a ponerle eh, 8. Y lo vamos a ajustar al centro. Con esto, movemos para la derecha, para que esté justo en el centro de la cruz. Ahí. Y otra cosa importante, que nosotros ya tenemos los valores de azimut por el tipo de campo, ponemos rotación por el tipo de campo, que en este caso es azimut. 
Así que bueno, aplicamos, aceptar, y ya nos queda el símbolo, ¿no? Que después, si nosotros, como en este caso, yo les voy a mostrar otros que ya tengo hechos, otros, yo tengo estos, eh, más que nada acá, otros acá, ¿ves? por ejemplo acá, este, hacemos la inclinación, yo elegí de esa, de esa terna, elegí uno, para que no esté repetido. Entonces, más o menos, estos son algunos de los puntos que yo marqué. Bueno, entonces ya tenemos, ya marcamos nuestros puntos con el símbolo, en este caso, eh, también podemos hacer, yo lo que hice fue poner la etiqueta, etiquetas sencillas, la marqué, con el dato de inclinación. Entonces me fui acá, inclinación, texto, creo que fue también 6, para que tenga un color blanquito alrededor, le pongo buffer de acá de, de 1. Entonces bueno, ya me queda ahí el dato. Después cuando nosotros tenemos una lista general, tendríamos que borrar alguno de ellos, pero bueno, estos son solamente eh, ejemplos de, de, de algunos datos. Entonces, bueno, ya con estos datos, ya teníamos nuestros datos de, de, de rumbo de inclinación. Entonces ya ahora podemos ajustar, en este caso, podemos ajustar la estructura. Nosotros tenemos acá este, nuestra capa que es casi vertical. Entonces más o menos el eje del pliegue iría por ahí. Está usando más o menos así para el este. Así que bueno, tenemos nuestras unidades, tenemos la falla ahí que monta al granito sobre la formación la cuesta, y tenemos ese sector sobre el cuaternaria que es la falla inferida. Bueno, ahora otro paso que nos queda sería calcular los espesores de las unidades que marcamos. Y eso es el caso como lo que hacíamos en prácticos eh, anteriores, que bueno, acá yo copié y pegué lo del manual que está en el blog del levantamiento geológico, y es este caso, digamos, tenemos la pendiente, supongamos que este sea el cerro morado, y estas son es, eh, las capas que están inclinando en el sentido contrario de la pendiente. Entonces, bueno, nosotros tenemos que sacar del mapa la distancia horizontal. La distancia horizontal, supongamos que yo quiero determinar el espesor de esta unidad. Entonces, bueno, tengo este, voy a poner este que eran los, los, los ejemplos de espesores, estos son otros datos que yo había tomado, entonces voy a calcular esta distancia. Esta va a ser la, nuestra distancia eh, horizontal. Entonces tenemos esta capa, acá más o menos va a ser 150 metros. Yo acá luego hago así aproximada. Entonces, ese dato de 150 metros sería esta distancia de 152. Y después, el delta H, que los tenemos acá, esta, este valor, lo voy a sacar con las curvas de nivel. Entonces, bueno, me fijo acá, queda todo eso, sino otra opción. Es, tengo el dato del DEM, tengo acá el, el identificador de objetos espaciales, toco ahí, no, perdón, entonces de esa forma yo puedo sacar los datos de altura. Bueno, yo ya los tenía sacado, en este caso me dio eh, 2073 con 404, en la parte alta, So, eh, menos 2075 con 11 en la parte de abajo. O sea que el delta H tengo 98, la distancia 152, y hice un promedio del ángulo de 22 grados. Entonces, delta H por el coseno de alfa, más, delta, más D por el seno de alfa, me da un espesor de esta unidad de 148 con 0,7. Y así ustedes pueden hacer 
con el resto de las unidades. Yo había comenzado usando el GMB, pero bueno, no da eh, valores correctos. Bueno, otra tarea que tenemos que hacer era calcular, hacer una columna con esos espesores. Bueno, yo acá como determiné solamente un espesor, hice una columna súper esquemática, pero bueno, lo que traté de usar son las mismas unidades, con la misma litología, que yo le puse este código, pero bueno, como yo también ya, tenía, ya tengo los estilos, vamos a cargarle los estilos que ya tengo en las unidades. Entonces voy acá, categorizado por la litología, clasifico, y lo que voy a hacer, voy a cargar el estilo que ya determiné anteriormente. Entonces pongo ahí, cargar estilo... Entonces ahí cargo el estilo, aplicar, aceptar. Entonces bueno, ahí ya se me cargó el estilo con lo que yo tengo, el complejo magmático New York, con las, las pircas, la cuesta y el relleno moderno. Después esta columna la exporto como imagen. Exportenla como imagen porque como PDF después no se puede insertar en el, en el mapa general. Bueno, entonces ahora ya más o menos tenemos todos los elementos listos para poder armar la composición del mapa. Vamos a, vamos a sacar esto, vamos a sacar esto. Y entonces bueno, ya tenemos la, todas las partes completa si podemos armar nuestra composición. Recuerden, bueno, yo acá en este caso, recuerden que la escala era, vamos a poner acá, 2000. Vamos a completar todos los elementos para que nos quede el mapa completo. Bueno, hay una opción. Que teníamos era el 1 a 1 para poder ver. Cómo nos queda. Como es medio pesadito, por ahí tarda un poco. Bueno, por ahí estas líneas se pueden sacar para que no... Este, ensucien mucho el mapa, y bueno, entonces poniendo uno a uno, vemos realmente de qué forma nos van a quedar las letras, en la impresión general. Bueno, ya acá mi columna súper esquemática, como les decía, tenemos inconformidad entre el granito y la otra unidad, concordancia entre las píricas y la cuesta, y una discordancia angular entre el cuaternario, es una mudanza, bueno, la equidistancia de las curvas... Entonces ahí podemos ver, yo le dejé esta parte, pero que a mí me faltan todas las unidades, completar. Bueno, más o menos ahí nos quedaría eh, nuestro mapa. Una cosa importante, yo acá la dejé por una cuestión estética, pero si ustedes van a para exportar, capaz que no es conveniente de que quede la imagen abajo, porque eso genera un archivo muy pesado y difícil después de poder este, transferirlo. Bueno, creo que acá hasta acá estaría todo. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima.